বলতে পারি পাঁচটা বলছি মায়ের বিয়ে নাকি তাই নাকি ইম্পর্টেন্ট <laughs> 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 আশীর্বাদ <laughs> তো ঠিক আছে ব্লগটা দেখতে দাও আমি দাঁড়িয়ে আছি মানে দাঁড়িয়ে আছো এখন আমাকে ফেশিয়াল করে দেবে বডি আগের দিনের प्रिपरेशन চলছে আমার এত না তোমাকে ও তো করে দেবে তাই এই যে এখন টপুর ফেশিয়াল চলছে নালে আমার উপর রাগ করছিল আমায় তো দিয়ে দিল গালে একটা চোর তাই আমারও ফাঁস হচ্ছে আমার একটা স্টেজ হওয়ার পর এখন টপুর ফাঁস হচ্ছে এবার কি আমি করে দিতে পারি ফল স্টেজ শুরু হয়ে গেছে তারপর উঠবে তো না উঠলে থাকবে বাবা কি জ্বলছে ঠান্ডাও লাগছে এটা কিরম যেন ওটা মনে হচ্ছে যেন মুখে তোমাকে ভালো লাগতে আমি তাই তো তোমাকে মিনামাকে ফেলে দিচ্ছ কেন নিনামা কি দোষ করলো এখন মায়ের ফেসিয়াল হচ্ছে আর আমাদের হ্যাঁ ওইটা ফেসিয়াল প্রতি তো একটা দিচ্ছিস না চার পাঁচটাই তো দিচ্ছিস দেখো নিন আমার গালটা ফচ্চা ফচ্চা হয়ে গেছে দেখেছো দেখো নিন আমার গালগুলো ফচ্চা হয়ে গেছে কিন্তু গুড মর্নিং এভরিওয়ান তো আজকে সেই ভাইটাল দিন তো আমার আর পূজার জীবনে মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দিন একটা হতে চলেছে আজকে তো সকালবেলা থেকে একটু টুকটাক কাজ করছিলাম একটু আগে ওই বাজারে গেলাম বাজার থেকে এইসবে এলাম এখন একটু বাবার সাথে আবার যাবে যেহেতু আমাদের ওই ঘরটা হচ্ছে তো ঘরের জন্য একটু টাইলস আনতে যাব তো রান্নাঘরের ওখানে যে সেটটা হবে তো এখন যাব গিয়ে তারপর টুকটাক আজকে যা হবে সেই সব তো তোমরা দেখতেই পারবে আর আজকে কি ইম্পর্টেন্ট দিন সেটাও তোমরা দেখতে পারবে তো ঠিক আছে তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো দাঁড়াও না উনি আসবে এসে আবার এখন আমরা একটু আবার ওই ব্ল্যাক স্টোন পাথর নিতে এসছি রান্নাঘরের জন্য এখানে তুলসী মঞ্চ আছে দেখছি না পূজার গোপালের জন্য এরকম একটা ছোট সিংহাসন বেশ ভালো হবে তো এখন আমি সেলুন থেকে বাড়ি যাচ্ছি দাঁড় ছাড়ি কাটিয়ে নিলাম 
দাড়ি কাটিয়ে এখন বাড়িতে যাবো বাড়িতে গিয়ে একটু স্নান করবো স্নান টান করে তারপর আবার দেখা হচ্ছে ভিডিওতে তো এখন আমি এই স্নান করে উঠলাম মোটামুটি একটা বেজে গেছে লেট হয়ে গেছে সকাল থেকে প্রচুর কাজ করছিলাম ঘর ঠর পরিষ্কার করলাম গোছালাম তখন আর ভিডিও টিডিও করতে পারিনি তো এখন এই যাচ্ছি একটু বাজারে বাজারে ইন দ্য সেন্স একটু মুদি দোকানে যাবো আর একটু মিষ্টির দোকানে যাবো মিষ্টি আনবো আর একটু ময়দা আনবো এনে তারপর বাড়ি এসে আবার গোপু সোনাদের শিবুকে সবাইকে স্নান টান করাতে হবে তো যাই হোক যাই তারপর বাড়ি এসে আবার দেখা হচ্ছে যে আমরা এখন হাঁপু করছি আগে আমরা একটু ঘি মাখি মাখি করব তারপর আমার ছোট ভাই একটু ঘি মাখি মাখি করবে এই আমার গোপু এই আমার বর্দির গোপু তো এখন আমাদের বাড়িতে দুজন গোপু আর দুজন শিবু আছে যেহেতু বর্দিও এখানে রয়েছে ওই জন্য বর্দির গোপু আর শিবুও এখানে রয়েছে তো এখন এনাদের স্নান হবে সব রেডি করেছি এই যে আমাদের সাজু গুজু কমপ্লিট কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানিও এই যে দুজনেরই আজকে একই জামা স্কাই কালারের তুই শিবুর স্নান হবে গোপু সোনাদের বসিয়ে দিয়েছি একদম সাজু গুজু করে রেডি এখন আর ভিডিও করতে পারিনি রান্নাঘরে গিয়ে একটু ব্যস্ততা ছিল তো আজকে দেখো গোপু সোনার দুপুরের ভোগ দর্শন করো আমি তো এমনি গোপুর চ্যানেলে তো দেখাই আজকে এই চ্যানেলে যেহেতু ব্লগ হচ্ছে তাই তোমরা এখানেও দেখে নাও এটা আমার শিবুর ভোগ এটা আমার গোপু সোনার ভোগ রয়েছে অন্ন আছে আলুর দম আছে যেহেতু বিশ্বটা আজকে আসবে বলে লুচি আলুর দম হবে সন্ধেবেলা তো যেটা মানে গোপু সোনাকে না দিয়ে আমরা কিছু খাই না তো ওই জন্য দুপুরবেলা ওকে আজকে আলুর দম করে দিয়েছি আর আর হচ্ছে এটা আমাদের বাড়ির গাছে সজনের ডাটা হয়েছে তো মা পাঁচ রকম সবজি দিয়ে সজনের ডাটা দিয়ে একটা তরকারি করেছে আর মিষ্টি সন্ধেবেলার মিষ্টিটাই তখন নিয়ে আসলাম তো সব কিছুই আর কি আগে আমাদের গোপু সোনাকে দেওয়া হয় তারপর প্রসাদ হয় পরে আমরা তারপরে খাই তো এখন এই আরতি করব তারপর আমার গোপু সোনাদেরকে খাইয়ে দেব দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর চলে আসলাম আমি আলুর দমটা করার জন্য তো চলো তোমাদের সাথে একটু রেসিপিটাও শেয়ার করে দিই ফার্স্টে কাজু কিশমিশ আদা টমেটো কাঁচা লঙ্কা সমস্ত কিছু মিক্সিতে পেস্ট করে নিলাম আর এখানে অলমোস্ট প্রায় দেড় কেজি মতো আলু ছিল তো দেড় দেড় দু কেজি আলু মা কেটে দিয়েছিল মাঝখান থেকে তো আমি বলেছিলাম আগে আর কি ছোকলাটা ছোলাতে না ওটা আর কি সিদ্ধ করার পরে ওঠাতে বেশি সুবিধা হয় মিক্সারে কাঁচা মশলাগুলো সে পেস্ট করে নিয়েছি আর গুঁড়ো মশলাগুলো একটু একটা বাটির মধ্যে জল দিয়ে গুলি নিলাম তারপর এদিকে আলুটা সিদ্ধ করতেও আর কি প্রেশারে বসিয়ে দিয়েছি আর এই পাশে পাশের কড়াইটাতে মশলাটা কষাতে স্টার্ট করে দিলাম যেহেতু একটু তারা ছিল তাড়াতাড়ি করার ব্যাপার ছিল তো প্রথমে একটু ওই তেজপাতা গোটা গরম মশলা তারপর জিরে এগুলো ফোড়ন দিলাম তারপর পেস্ট করা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম ওটা কিছুক্ষণ ফোটার পরে গুঁড়ো মশলার যে পেস্টটা ছিল ওটাও দিয়ে দিলাম আর এদিকে মা আর বর্দি মিলে আর কি আলুর খোসাগুলো ছাড়িয়ে দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি যাতে হয়ে যায় তারপর আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে একটু হলুদ হালকা লবণ আর হচ্ছে লাল লঙ্কার যে কালার হয় যে গুঁড়োটা তো ওটা দিয়ে আর কি আলুগুলো একটু ভেজে নিলাম ভেজে তারপরে যখন গ্রেভিটা ফুটে উঠেছে তার মধ্যে আলুগুলো ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি তো বেশিক্ষণ লাগেনি খুব তাড়াতাড়ি ঝটপট করে হয়ে গেছে আর এদিকে সমস্ত প্লেট তারপরে বাটি কাপ আরও যা যা লাগে আর কি ওনাদেরকে দিতে হবে যেগুলোতে তো সেগুলো মা সব বার করে ধুয়ে ঠুয়ে টেবিলের ওপর মেলে রেখেছিল তো আপাতত এই শাড়ি পরা কমপ্লিট এখনও সাজু গুজু হয়নি রেডি হয়নি সাড়ে চারটে বাজে ওরা বেরোয়নি এখনও বিশ্ব বললো বেরোলে ফোন করবে শাড়ি পরা হয়ে গেছে পর চলে এসছি সাজু গুজু করার জন্য তো আমার কাছে সেরকম খুব বেশি জিনিস ছিল না প্রাইমারের জায়গায় অ্যালোভেরা জেল দিয়ে কাজ চালিয়ে দিয়েছিলাম আর তারপরে এই যে যেটা দেখছো এটা হচ্ছে একটা আই থিঙ্ক কনসিলার কাম ফাউন্ডেশান দুটো একসাথে আর কি মেলানো ছিল তো আর সেরকম আর কি পুরো মুখে দিনই অল্প অল্প যে হাই পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলো একটুখানি দিলাম দিয়ে আর মেজদি তখন আমার জন্য এটা আর কি বিউটি ব্লেন্ডারটা ধুয়ে নিয়ে এসেছিলো তাই দিয়ে একটুখানি হালকা করে ব্লেন্ড করে নিলাম তারপরে একটু বর্দির কাছ থেকে কম্প্যাক্ট নিয়ে নিয়েছিলাম আর যেটা মানে গালে একটু হালকা হালকা লাল করার জন্য আমার যে লিপ বামটা ছিল আমি ওটা দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই ওটাতে সুন্দর হয় কারণ ওই গুঁড়ো যেগুলো থাকে ওগুলো তো অতটা ভালো লাগেও না দেখতে কেমন যেন একটা মানে সেরকম চকের গুঁড়ো টাইপের মুখের ওপর ফুটে ওঠে তো যার জন্য ওটা ভালো লাগে না দেখতে তারপর একটু ওই হালকা চোখের ওপর একটু আই শ্যাডো আর চোখে হালকা একটু লাইনার দিলাম দিয়ে আমার সাজ পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে আর একটা টিপ পরে নিয়েছি লিপস্টিক পরে নিয়েছি কেমন লাগছিল তোমরা কমেন্টে জানিও তারপরে দুই দিদি মা আর কি ওদের যে গয়না টয়না রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিল কানে দুটো গলার হার পরিয়ে দিয়েছিল আর হাতে বালা পরিয়ে দিয়েছিল এগুলো সবই বর্দি মেজদি আর মায়েরই ছিল আমারগুলো এখনও সেরকম বানানো হয়নি মানে যেহেতু পাকা কথা এখন অব্দি হয়নি পাকা কথা হলে ডেট ফিক্স হলে তারপরে আর কি বানাতে দেবে তো সেগুলো আর এটা তো আমার হাতে হতেই চাইছিল না বাট মা পরিয়ে দিল আর কি এটা বর্দি আর আমার হাতটা আর কি দুই দিদির মধ্যে একটু গোল গোল বেশি আর এই গলার হাট
এগুলো সব মায়ের এটা মায়ের এটা মেজদির এটা বর্দির হাতেরটা বর্দির এগুলো দিয়ে আমাকে আজকে আপাতত করিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে বিকজ আমার নিজেরগুলো এখনও কিছু বানাতে দেওয়া হয়নি আজকে কথাটা তো হোক তারপরে আর কি বানাতে দেবে আচ্ছা <laughs> জমজের মতো একই জামা পরেছে একই কালারের মা বলছে জমকা হম মায়ের বিয়ে নাকি তাই নাকি আনন্দ মায়ের বিয়ে মানির বিয়ে ফুলছে 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 আমার আলুর দম কমপ্লিট হয়ে গেছে বেশ সুন্দর এসছে টেক্সচারটা দেখ সাজু গুজুটা পরিয়ে দাও মা এখন টিফিন দিয়েছে নাড়ু আর খেজুর গোপলুদের মাথায় মুকুটগুলো পরি দাও আর তুলসী পাতা দিয়ে দাও ওইদিকে বিশ্বটা এসে গেছে আমি এই ঘরে রয়েছি আর এরা দেখো বৃত্ত বৃত্ত করে আনন্দে লাফাচ্ছে নাচছে দেখো বিশ্ব বাইরে থেকে বলেছে দাঁড়াও আসছি ওদিক থেকে সব লাফালাফি করছে কি হয়েছে এত আনন্দ কিসের বৃত্ত বলেছে আসছে সেই নিয়ে এই এখনই বিয়ের নাচ শুরু করে দিয়েছে এরা তো এখন আমরা সবাই পূজার বাড়িতে এসছি এই যে আরে একজন কি হয়েছে নদি ভিত্তুর কোলে বসে রবিবার দ্বিতীয়া এগারোটা তেইশ অব্দি রয়েছে রোহিণী নক্ষত্র ঠিক আছে আর সময় লগ্নটা হচ্ছে বিকেলে চারটে উনপঞ্চাশ থেকে সন্ধ্যে ছটা পঁয়তাল্লিশ কি হয়েছিল আমি করেছি গার্ড হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি
তবে বিয়েতে রান্নার নিয়ে আমাদের খুব চাপ আছে বেশি ঝাল দেওয়া যাবে না তোদের সবাই না ঝাল দিলে এই ও না না একটু আচলে নিয়ে নাও একটু দিদা বলেছে তো এদেরকে হলি করে দাও বলছে কেন দেখতে থাকো দেখতে থাকো